Assalamualaikum Good evening ladies and gentlemen Selamat malam And welcome once again to another episode of What's Going On Malaysia Mula-mula Terima kasih kerana bersama kita malam ni And I just need to check uh, If all the technical is okay Sebab tadi saya rasa bahawa There was some kind of um, Some kind of uh, Okay so at home, if you're watching ataupun on your device, please let me know that you can see and you can hear me. Uh, saya tahu memang ramai yang menonton, bukan saja di Malaysia, but also outside Malaysia. Uh, Siva Subramanian says good evening. Brian Tiada also says good evening. First of all, can you hear me guys? Boleh dengar tak? If you can hear me and you can see me, bagus. I would like to invite you to share this streaming. Uh, kalau anda sedang menonton live. On a Thursday night? Is it Thursday night? Is it Thursday? Yes, it's Thursday night. I've lost track of time. Why have I lost track of time? Come up. The upcoming event, the upcoming event of the month that's happening in Malacca this weekend is going to be sound breaking up, kata Daniel Wang. Yes, sound breaking up, but do you know Daniel Sayer, break dancer? That's a really good thing. Okay, um, please don't hold it against me. Memang Jok malam ni mungkin semua tak kena. Okay. Good evening Aznil. Alright guys. Macam ni. My two night are uh, very special. Combined. Umur. Both of them combined. Both younger than me. Still. All of them combined both. The ages. That does not take away from the fact that they are. To face one of the biggest. Biggest in their life. They say the person. But also in terms of. How it affects uh, the place that they're in, that's Malaysia, then Juga, Malaysia as a whole. And I'm, I'm going to be talking about that. So, because this book is like YouTube on after the show, because this is going to be Malaysia. How did we get there? Okay, for the part in October, the fourth of October, um, in Malacca, the pada masa itu was dipimpin oleh Amnu tumbang because uh, empat daripada adun dari sokongan uh, from daripada Malaysia. So what happened is that uh, pada lima hari bulan Oktober, Don Malacca, the voice is breaking up. Yes, that's I've been told that by the audience. As well, guys, sound hilang, sound hilang. I don't know what is going on, but let me try and make sure that we get to work all of this. I hope the sound. I hope the sound is better now. Never mind. We're gonna keep on powering ahead and see what we can do. Keep on letting me know if the sound is breaking right now. If it's not, if it is, if the sound is breaking, we're gonna do something about it. Plus. Where was I? Where was I? Oh yes, pada 5 hari bulan Oktober um, diumumkan bahawa Melaka will go into another election and that's why we are here tonight Tuan Tuan dan Puan Puan because I am so honoured. Uh, inilah mungkin kali pertama dalam What's Going On Malaysia. I have not just one but I have two guests. Two guests that uh, sebelum ni um, saya tak pernah jumpa. In fact, tak pernah bergaul ataupun bercakap dengan mereka. So, we are going to be talking to each other together at the same time dengan tidak membuang masa lagi. Ladies and gentlemen, please welcome into the studio uh, Farzana Hayani yang um, mewakili uh, Pakatan Harapan and Danish Bazil. There you go. Hey guys, how's it going? Apa khabar? Hi, hi. Hello. Hi, apa khabar semua? Hello. Okay, uh, terima kasih kerana uh, mengambil ma sedikit masa from your busy schedule to be on the show. I know you guys are crazy busy. Sebelum saya bermula, uh, Farzada dan uh, Danish pernah pernah jumpa tak? Tak pernah. Tak, tak. Belum pernah lagi. Tak pernah? Nope. Tak, tak pernah jumpa sebab Melaka besar ke? <laughs> you you all stuck in your own area ke macam mana? Saya um. belum dapat peluang lagi kot. Belum dapat peluang lagi. So uh, Farzana, you are uh, uh, calon uh, Pakatan Harapan and uh, Danish, you are calon Perikatan Nasional. So thank you very much for coming to be on the show. Uh, first of all, 
congratulations. Uh, Saturday is a big week. Kalau tak salah saya, um, you guys have been working non-stop. I will talk to each one of you to give you a chance to answer. So Farzana, your schedule, memang saya, I think uh, your Instagram post, your schedule agak gila. Uh, so for example, misalnya today, what did you do today? Kalau kita tengok. Okay, um, I buat uh, penonton di rumah, saya Farzana Hayani Muhammad Nasir. Saya merupakan calon dari Parti Keadilan Rakyat Rokit uh, Pengatan Harapan untuk join Sungai Rambai, N28 Sungai Rambai. Um, jadi apa yang saya buat hari ini, uh, pagi-pagi uh, saya telah ke, uh, Nana sendiri telah ke uh, Surau untuk solat subuh. Seawal pukul 4 pagi Nana dah bangun untuk solat subuh, oh. untuk bersiap. <laughs> lepas tu, uh, lepas solat subuh kita ke uh, tiga warung uh, Nana telah ke tiga warung bersama dengan cik cik Nana uh, Tak, uh, Nana ke tiga warung uh, untuk bertemu dengan penduduk tempatan dan um, untuk dapat, untuk berinteraksi dengan uh, mereka dan selepas itu kita pun terus ke uh, jumpa, uh, kita terus utusan punya, apa tu? Utusan punya interview Lepas tu terus B, uh, BFM punya interview lagi. Lepas tu kita terus ke uh, jumpa Dr. Wan Azizah. Wan Azizah datang tadi sebentar tadi untuk beri sokongan kepada Nana Alhamdulillah dan adalah buat sedikit video bersama Dr. Wan Azizah dan juga bertemu dengan uh, penduduk tempatan di Pekan Sungai Rambai dan selepas itu um, saya uh, saya adalah pergi ke warung lagi lepas tu solat, lepas tu um, uh, pergi BGU sebentar tadi kerana ada uh, majlis pasal Yasin dan Alhamdulillah hai, sekarang ni saya di sini dan sebentar lagi saya terus lagi pusing-pusing di Sungai Rambai. <laughs> okay, uh, Fazana, saya, bila saya dengar pun saya dah penat. Baru dengar dah penat. Dah <laughs> macam, oh, oh nak, nak, sekarang nak tidur, nak tidur. Uh, Ganesh, kalau tak salah saya, awak pun Mesti your schedule, mesti talker block pack, misalnya just give us a short example macam hari ni uh, That is what for ini. Yes Harith, uh, thank you very much. Uh, so nama saya Danish Besa, calon N10, calon asahan daripada Parti Gerakan Malaysia di atas platform uh, Perikatan Nasional. So uh, thank you very much for this opportunity. So today kalau kita lihat, I, um, my day started di Pasar Selandar di mana saya ke pasar hari ini untuk uh, membeli beberapa barang pada masa yang sama sempatlah bertemu dengan beberapa orang di sana selepas itu saya ke saya ke warung warung berdekatan di Selandar dan uh, selepas itu sebab kalau dilihat Asahan ni dia dia demografiknya agak besar agak besar kerana kalau kita lihat the radius itself is about 212 kilometers the radius if kalau kita nak pusing satu Asahan is about 212 kilometers so Planning, planning uh, is very important, especially in Asahan, because to get from one place to another, we might take you up to 30 kilometers, depending from where to where you're traveling. And kita ada lima pekan ataupun empat hingga lima pekan utama di sini uh, yang mempunyai uh, kepadatan penduduk lah. So I started in Pekan Selanda, then I had visited a few places, just a little bit of a walkabout there, met some people, uh, was handing over my handbills, and then pergi ke Taman Sri Selanda dan selepas itu diteruskan ke, ke satu lagi kawasan di Pondok Batang uh, bermakan di, bermakan tengah hari di sana and then after that jumpa dengan beberapa masyarakat kampung and then ke 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 apa kawasan Kampung Rasli sempat uh, sempat ber, bermakan juga di warung di depan sana just mengetih sedikit bersama mereka selepas itu eh, kita eh. just uh, yeah and then finally eh, now I'm here. Saya dengar dua, dua dia Fazana dengan Danish pergi warung je makan je. Eh bestnya. Jaga-jaga perut sikit Danish. <laughs> dia, dia nak pergi ke warung je banyak kali tapi makan ni kurang. Okay. Ah, tu Fazana tengah agak kepala. That means she knows what you're talking about. Alright. Uh, let me jump straight into the, straight into the issue. Uh, mula-mula saya, saya tahu memang banyak fokus uh, di atas um, the youth, of, or, uh, especially for uh, Fazana yang baru umur 21 but Danish, you yourself pun agak muda, umur 29. Uh, saya nak tanya kepada Fazana mula-mula. Fazana, what made you ataupun kenapa uh, awak daripada muda ada impian nak masuk ke dalam bidang politik because right now boleh dikatakan 
this is probably the biggest moment of your career or your life and you are so young kenapa nak masuk ke dalam dunia ini Fazana Okay, um, sebenarnya Nana dah 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 cakap tentang dah menjawab tentang persoalan ini sejak dah, dah berapa kali dah dah berapa kali orang tanya orang tanya Nana jawab tapi sebabkan hari Iskandar malam ni so Nana jawab lagi sekali untuk hari Iskandar okay. dan penonton di sana. So uh, sebenarnya Nana join politik daripada umur 15 tahun lagi. Nana memang suka sangat, suka sangat-sangat jumpa orang. Kita suka dengar masalah orang and kita suka cuba carikan jalan penyelesaian dalam uh, masalah dia orang kan. Lepas tu, um, lepas tu apa yang buatkan Nana lebih aktif dan lebih ke depan uh, adalah sebabkan ayah Nana yang bawa Nana. Ayah Nana merupakan naib ketua cabang tangga batu di Melaka. Jadi sebabkan ayah Nana merupakan naik ketua cabang tangga batu so dia sendiri aktif so Nana pun ikut dia uh, contoh dulu kita boleh ceramah kelompok besar-besaran so Nana pun ikut dia pergi ceramah lepas tu Nana ikut dia pergi meeting lepas tu Nana ikut dia pergi program-program yang dia buat so daripada situ Nana uh, dia nampaklah yang Nana lebih ke depan berbanding dengan adik-adik yang lain dalam bidang politik sebabnya memang dia nampaklah yang Nana memang minat sangat-sangat dalam politik Nana memang ada niat untuk membantu orang, uh, membantu masyarakat dengan cara, dengan dalam politik, dengan politik. Hmm. Okay tapi uh, just to stay on you at the moment, itu hanya dari, daripada segi oh, uh, anda minat, anda minat. Tapi kali ini, hari Jum, hari, hari uh, Sabtu ni, Nana akan uh, bertengkar ataupun juga going up against uh, uh, the barisan national calon iaitu uh, Siti Fahizah Abdul Aziz dan juga calon muda Perikatan Nasional uh, iaitu Muhammad Jeffrey and uh, calon Pati Bumi Pusat Perkasa that's uh, Nazatul Ashraf dan mereka semua mempunyai apa kekuatan mereka sendiri so dari segi yourself sebagai calon baru um, bagaimana Nana dapat menarik tempuan pengundi especially in Sungai uh, Rambai other than your your youth macam ni you nak stand out Okay, um, macam mana Nana nak stand out untuk untuk penduduk di sini kenal Nana ialah dengan um, dengan um, seperti contoh yang yang uh, Danish cakapkan sebentar tadi kita ke warung-warung. Memang memang lagi-lagi bila dekat kawasan Sungai Rambai, ni pencapaian internet di Sungai Rambai memang memang ada masalah, memang sangat-sangat lambat. So untuk jumpa dengan um, penduduk dekat sini untuk diorang kenal dengan Nana memang Memang orang kata boleh kata susahlah sedikit sebabkan dengan kekangan SOP yang telah ditetapkan. Tapi even susah untuk uh, call diorang ke, untuk hubungi diorang ke, untuk reach out dengan diorang. Alhamdulillah penduduk kat Sungai Rambai yang Nana jumpa dekat warung, dekat masjid, dekat pasar boleh kata majoriti bagi reaksi yang yang memang orang boleh kata memang sangat positif lah untuk Nana. Tapi macam mana nak tarik tumpuan tu macam nak cakap lah. Macam dekat warung, dekat masjid, dekat pasar. Ada yang kenal Nana, ada yang cam Nana bila jumpa. Jadi dari situ Nana tahulah yang Nana dapatlah sedikit positivity daripada diorang sebabkan diorang lebih mengenali Nana mungkin sebab uh, media-media yang sebelum ni dan mungkin sebab um, social-social media Nana ataupun mungkin sebab um, Nana jumpa kawan-kawan diorang dekat warung-warung so diorang dah wawarkan tentang kehadiran Nana uh, dengan cara begitu. Okay. Tadi Nana sebut pasal uh, the internet problem. Danish pun uh, saya saya dah tengok manifesto uh, anda berdua dan both of you are actually focus on this situation of the internet. Betul tak Danish? Itu uh, dia dah hilang. Dia inilah menjadi masalah dia. Danish bukan serius macam tu. Dia hanya the, I think the, 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 the internet dah frozen sekejap. Tapi tak kita sambung balik dengan uh, uh, can, I, can I call you Nana? Can, can, can. Sure, sure. Alright, alright. Uh, tak, uh, sebab dalam manifesto uh, Nana memang kalau saya boleh baca daripada sini so that so that I don't get it wrong. Um, Nana ada aspirasi uh, yang dikongsi itu that, that antara masalah utama yang ingin Nana selesaikan adalah masalah keboleh capaian internet untuk penduduk di Sungai Rimba. Dan saya juga melihat yang Nana telah mengutuskan satu surat kepada Telekom Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia untuk diluaskan rangkaian internet di kawasan di sana. Now, dan semua ini pemohon ini lebih kepada penyelesaian dalam jangka manca, um, 
jangka masa panjang. So this is a long term uh, issue, a long term present uh, problem yang Nana is facing. Tapi dari segi jangka pendek, like misalnya if you win on Saturday, what is the first issue that you boleh tackle dari segi jangka pendek that you can really make an impact? Okay, um, pasukan Nana dan uh, Nana sendiri bila sampai je di Sungai Rambai memang kita orang dah jumpa lebih daripada 60 titik hitam ataupun uh, blind spot yang uh, rangkaian internet di Sungai Rambai. Jadi apa yang usaha atau mekanisme yang Nana nak cuba ialah Nana nak uh, bertemu sendiri dengan uh, pihak SKMM dan semua syarikat telekomunikasi dan Nana sendiri ingin membentangkan tentang footprint atau peta pelan untuk cuba selesaikan masalah internet di Sungai Rambai. Dan um, Nana akan cubalah untuk minta semua pihak buat kesimpulan dan terus jalankan kerja penyelesaian secepat yang mungkin. Uh, perkara ini bagi Nana tak mustahil sebabnya YB Dr. Mazli Malik Nana telah bertemu tiga hari lepas tak silap Nana. Dia sendiri yang um, ber Uh, me- me- mengotakan uh, tentang per- uh, dia sendiri yang membincangkan memberi apa idea uh, tentang uh, macam itulah untuk kita um, uh, apa tu suarakan isu rakyat internet ni dan uh, YB Dr. Mazli Malik dia dah berjaya tingkatkan kelajuan internet dia di Sempang Renggam di kawasan dia sendiri. Jadi bagi Nana, Nana insyaAllah akan buat perkara sama dekat Sungai Rambai jika Nana terpilih sebagai wakil rakyat insyaAllah. Okey, saya kalau tak salah saya kita dah um, Ganesh dah masuk balik ke dalam this stream ya link tapi mungkin kedai memang uh, still not quite there yet. Tapi okey Nana, uh, Ganesh can you hear us? Boleh dengar tak? Tak apa, saya, saya teruskan dengan Nana. Nana, ni um, saya memang terkagum bila saya dengar Nana bercakap saya teringat pada waktu saya muda ke satu memang saya tak boleh bercakap macam Nana the way you're talking, the the compassion, the passion you have for politics tapi kalau boleh dikatakan, if to be honest ramai orang dah fed up dengan politik di Malaysia dan kita, ramai orang ataupun rakyat memang rasa macam ah kita tak boleh percaya dengan orang yang berpolitik di Malaysia so how do you face this especially the the umur yang muda sebab kalau you say to me tak i want to do this i want to do this so, siapa yang lebih um, berpengalaman lebih uh, tu akan cakap ah, what do you know awak tak tahu memang semua orang dalam politik is, uh, uh, you know is, is membuang masa saja so how do you face this accusation ataupun perception ni perception ni Okay, um, bagi Nana jika apa tu jika kalau orang remaja dia nak join politik sebabkan uh, menyantuni rakyat saja Nana rasa itu dalam NGO pun boleh buat. Tapi macam mana contoh kita bagi beras dekat orang tu, seseorang tu. So kita bagi beras dekat seseorang tu adakah itu boleh membuatkan dia keluar daripada kancah kemiskinan dia? Maybe tidak sebabkan kita hanya bagi beras Tapi macam mana kita nak keluarkan dia daripada kemiskinan itu So dengan politik lah kita boleh keluarkan dia daripada kemiskinan itu Jadi bagi Nana apa pentingnya politik Ialah uh, politik untuk masa depan dia dan juga masa depan anak-anak dia dan masa depan negara lah Jika dia sendiri tak terlibat dengan politik Siapa yang akan uh, melapis masa depan negara kita Siapa yang akan jadi pelapis masa depan negara kita Takkan kita nak biarkan orang yang hanya gilakan harta, gilakan jawatan, gilakan wang, gilakan korupsi dan sebagainya yang mentadbir negara kita Sebab Nana memang penting untuk semua orang terlibat Uh, secara tidak langsung dalam politik walaupun tidak aktif tapi at least tahu sedikit sebanyak dalam politik. Okay so uh, Din- Danesh welcome back to the show. Uh, Danesh we'll like after the story, Harry. No 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 please don't apologize. Ni I, I was just talking about uh, the perception yang ramai orang macam Malda Bandar ni kata fed up with politicians. I'm sure you know dari segi persepsi. Persepsi Ramai orang bahawa politik tu buang masa aja tak guna sebab uh, tak ada apa-apa yang akan tukar tak, tak ada apa-apa yang akan uh, jadi lebih baik. So I'm sure you face this every day. What makes you different? What makes Danish Basil 
different from other politicians kalau saya menganggap semua orang yang masuk politik tu tak tak guna what actually, do you think uh, actually very true hari what you saying sebab apa yang kita, kita tengah hadapi pun pilihan raya kali ini is actually uh, pengajaran kepada kita semua sebab bila kita turun ke akar umbi masalah utama yang kita hadapi ialah anak muda anak muda sekarang dia tak nak keluar mengundi they are not interested to come out to cast their vote they feel that you know kita mengundi mana-mana pun sama je tak ada perubahan pun so now the issues that we are facing even in the ground is the convincing power the convincing power in even to ask them to come and cast the vote bukan nak minta dia undi kita tapi minta dia mengundi keluar mengundi pun menjadi satu uh, is a major issue now and uh, this is definitely due to the political instability and whatsoever that has happened for the past few years and months and uh, as of for me a candidate for pikata national one thing that i i think uh, which i'm in line with nana is in regards of my age being a young candidate also below the age of 30 and um, and as and definitely a new face too so that's is but these are the two criteria uh, that that one the people are looking up to because this this round the melaka elections has actually taught a lesson that people are actually anticipating to see the new faces to see ke balik-balik muka yang sama je tak ada orang lain ke ini benda yang sama yang kita dengar so bila kita tengok muka baru okay the next thing that they start to look up is your profile who are you oh siapa danish ni apa pendidikan dia betul ke dia ada pengalaman betul ke dia boleh buat ni pernah ke dia menyelesaikan masalah So these are the basics that they're looking at before evaluating or assessing even uh, the next, uh, I mean the next step forward. But definitely a challenge that we see is that disebabkan kita baru, so penerimaan tu akan menjadi satu kekangan juga. Kenapa kekangan? Disebabkan sekarang kalau kita lihat SOP, uh, SOP pilihan raya di mana kan kita tidak dibenarkan berceramah. So the ceramah is a very important element in elections because that shows who you are. You know your charisma, your Kelly, your your caliber in terms of how you address the issues, in terms of so how how you, how do you overcome that? Kalau tak boleh bercerama, bercerama. Ah, so itulah. So for me, what I look forward is that um, we do group discussions like in terms of bila macam kat kedai warung, and then kita jumpa dengan orang. We just we just tend to express myself, and we resolve problem directly on the point. Katakan ada sebarang persoalan yang di persoalan yang dibangkitkan kita tak adalah okay. Saya akan tengok macam mana. I'll look into it. I think about it. These are basic things that uh, an answer that comes from a politician. But for us, we 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 think more practical. If can be resolved, how can we resolve? What is the impact measurement? How do we do that? So these are the things which people are looking forward to. Whether it's it's a okay. can or cannot. Okay. Uh, Nana. Yes. Sorry. Sorry, Nana. Saya pun nak 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 memberi peluang kepada Nana untuk uh, uh, sambungkan. Uh, teruskan dengan daripada what Dina said. So, like, if you cannot, now you cannot go and do ceramah and all, how do you get your message out there? How do you, how do you convince people, oh Nana, how do you convince people that you are the one that should be chosen? Um, seperti yang Dina cakapkan sebentar tadi, Nana boleh meyakinkan mereka bila Nana di warung, Nana duduk sendiri dengan mereka di meja makan bersama mereka. Maksudnya Nana duduk dengan orang yang penduduk tepatan di situ. Jadi Nana bila Nana duduk, Nana uh, tanyalah uh, Pak Cik apa khabar, Mak Cik apa khabar, dah makan ke? Lepas tu Nana tanyalah uh, boleh saya tahu Pak Cik kerja apa? Dalam kerja Pak Cik tu Pak Cik ada hadapi masalah apa? Macam di kawasan Sungai Rambai kita ada banyak sangat petani, penternak dan uh, kita juga ada uh, masalah tentang dalam ekonomi, ekonomi di Sungai Rambai and dari situ bila kita cuba untuk menjadi pendengar yang baik sebabnya dia cakap uh, pemimpin sebelum ni dia tak mendengar suara rakyat so bila kita cuba untuk memahami sendiri masalah yang mereka hadapi dari situ kita ada dapatlah lembutkan sikit hati mereka dan dan meyakinkan mereka sedikit untuk untuk memilih kita sebagai wakil rakyat dan uh, diorang pun cakap uh, kalau lepas ni awak jadi wakil rakyat awak janganlah tak turun dah lepas tu saya cakap um, memang jika saya jadi wakil rakyat pun saya akan tetap sama seperti saya yang sekarang macam tu dengan okay. kita uh, basically dia uh, diorang sebenarnya dia nak kita dengar aje cakap diorang kita kita jadi pendengar yang baik pendengar yang setia untuk diorang itu je okey Uh, semua yang uh, uh, Nana dan uh, Danesh bercakap ni memang uh, sharp didengar, it's very nice to hear Tapi uh, saya saya rasa bahawa awak berdua uh, are not so naive that you know 
walaupun anda ber, mungkin okay, bisa kata anda dua uh, menang dapat seat anda there's a whole new problems yang akan uh, bermula dari segi kalau nak melaksanakan sesuatu bukan dari segi uh, just duduk dengan orang kat warung ataupun bercakap dengan mereka how do you as individuals manage the 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 the, the, the train the civil service the 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 rules the other people yang akan menjadi halangan kepada anda berdua kalau nak melaksanakan sesuatu yang sebelum ni tak dilaksanakan so you have an idea we want to push this through okay then danish kita akan bermula dengan anda no are you expecting even more difficult challenges later on and if so how will you overcome it for me harit i agree with you as what you say memang it's it's not going to be easy as what we are talking today tetapi what i believe it is a process it is a process in terms of convincing that any any initiatives or anything that we want to bring forward will will be able to give an adverse effect so i wouldn't say that okay sekali in within a year this will be resolved these issues can be brought through even my manifesto i have listed many things uh, which are very much of local issues that i put forward tetapi isu-isu ini bukanlah saya katakan saya akan selesaikan dalam satu tahun ataupun uh, 6 bulan this this no, definitely it's it's not possible also as as we believe there's there's a lot of bureaucracy and you you need the convincing power with a lot of departments and the policy side so tapi what i can assure here is that definitely practically we will we will uh, we will basically resolve the manifestos that has put, for, put forward through a process di mana okay. kita memerlukan uh, kita memerlukan involvement daripada pelbagai pihak untuk membantu kita juga menyelesaikan masalah tersebut. So I think it's more of the convincing power I guess from my end. Okay, bercakap pasal manifesto Danish. Manifesto yang Danish tawarkan uh, adalah ingin menubuhkan yayasan seri asahan yang bertujuan untuk menyediakan kemudahan dan bantuan pendidikan kebajikan you know, ke- agamaan dan budaya. Is that correct? Yes, yes. Okay. So I just want to ask something right ya memang kita semua uh, dah banyak terdedah kepada skandal-skandal politik wang yang kadang-kadang melibatkan nama yayasan. So even when Danish sebut pasal yayasan in my mind I'm like oh my gosh there's another yayasan gonna come along. So boleh boleh dikatakan saya skeptical lah. So, so saya pun tak, tak faham sangat dengan dengan fungsi sebuah yayasan. So my i guess my question is you know what why cakap oh sena sena establish ya and you know what can they do really what can they do so uh, i mean i strongly believe that uh, basically all especially these religious activities request uh, requires a lot of, of financial support to run on a day to day basis let it be in terms of refurbishment in terms of to run their programs and activities so itulah merupakan uh, salah satu sebab saya telah mengumumkan cadangan untuk membuka yayasan ni. Tetapi apa yang juga saya telah uh, boleh kata saya telah kemukakan di sini ialah yayasan this yayasan will be a very transparent uh, transparent uh, yayasan di mana whatever that has been the income all the expenses will be put forward to the people of Asahan through my uh, through my social media or whatever platforms that are available to inform the people what what are the initiatives that is going to be expand out and what are the expenses that we are incurring so that it should be something that the public should know and this is purely used for this purpose okay uh, if i may say uh, at the moment both of you memang uh, you you obviously know what you're talking about you are memang dua-dua anda begitu passionate kita akan kembali kepada the the turn out are you expecting a very good turn out a decent turn out every turn out sebab ramai orang kata dan saya baru bercakap dengan tu yang berasal daripada Melaka saya tanya dia dia kat Kuala Lumpur uh, are you going back dia kata his wife is going back tapi he's not going back bila saya tanya kenapa dia kata yalah the normal alah buang masa aja buat apa lagi pun covid and blah 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 blah, blah. so apa harapan anda uh, uh, nana so Do you hope to have a big turnout? Kalau kalau kena dia less less than expected pun, mungkin orang akan memandangkan whatever the result is, whatever the keputusan is as not real because the turnout wasn't there. I mean, what do you think? 
um, bagi Nana um, uh, kita merupakan penentu masa depan negara uh, kita lah yang perlu memilih pemimpin yang tepat <coughs> dan dengan tangan kita mengundi dengan tangan kita menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pengundi kita boleh menentukan masa depan negara dengan memilih pemimpin yang sebenar jadi um, memang akan ada yang tidak pulang langsung untuk menunaikan tanggungjawab tapi um, harapan Nana ialah Nana harap semua pengundi di Melaka um, khususnya di kawasan Sungai Rambai dan di kawasan Danesh untuk uh, sama-sama turun mengundi pada 20 November ini kerana um, kita perlu melakukan perubahan tapi <coughs> sorry tapi jangan jangan uh, jangan lupa untuk ikut SOP yang telah ditetapkan kerana uh, kita pun tak nak sebarang masalah besar lagi yang timbul. Kita pun tak nak uh, sebabkan um, PRN diadakan COVID kes COVID meningkat. Jadi dengan itu Nana harap semua jaga SOP sebaik mungkin dan sama-sama turun mengundi. Okey. Uh, Danish nak nak tambah apa uh, kepada uh, yang ditanya tadi? Seperti yang saya maklumkan tadi uh, hari in terms of um, the response from the grassroots ialah mereka tidak uh, tidak hendak keluar mengundi. So when kita berjumpa dengan penduduk ataupun pengundi pun uh, saya punya request from them is bukan I mean mengundi saya is another thing. Tapi the first thing that we are requesting is for them to come out to vote. So the issue that we are seeing that is that ramai uh, many of them are very hesitant to come out. There's two reasons towards it. One is because of the political instability. The second issue is because of the COVID situation because they are very much afraid. Tetapi undi ini adalah tanggungjawab kita. Uh, this is our right in terms of deciding the next leadership. And uh, definitely bila, you know, in social media semua bercakap, oh tak ada kita nak tukar pemimpin ni, kita tak naklah dia, kita nak orang baru. Tapi kalau kita nak tukar orang baru, tapi kalau tak keluar mengundi macam mana? So it's very important for for everybody, bukan saja young voters, tapi for everybody untuk keluar menjalankan tanggungjawab. I think uh, that is very important. And uh, this Melaka politics and Melaka election is actually a benchmark for whatever that is going to happen, I guess, uh, in the next okay. one year. I'm just going to ask you one question, both to uh, Nana and Danesh. Nana, who should be the next Prime Minister? Who should be the next Prime Minister? Okay, kalau ikutkan uh, ideologi Nana, ikutkan agenda reformasi yang Nana memang Nana sangat-sangat minat. Um, yang Nana rasa patut menjadi next Prime Minister ialah Datuk Sri Anwar Ibrahim selaku pengurusi Pakatan Harapan juga selaku Presiden Parti Keadilan Rakyat dan Nana tahu Danish mempunyai pendapat yang berbeza kepada oh. kami dari parti oh. politik yang berbeza. Mungkin, mungkin dia ada pendapat yang berbeza. Kita tahu tapi kita akan tanya dengan Danish. Danish, patutnya who should be the Prime Minister? Danish, siapa? <laughs> Bagi saya, I think uh, Tan Sri Muhyiddin should be given an opportunity. Walaupun mungkin ada yang bertanya, eh, dia dah jadi Perdana Menteri, why are we talking again? But directly speaking that um, we know in terms of uh, his involvement during the COVID pandemic, how much he has been involved directly to, to resolve. So that is my personal opinion. Yeah. Okay. Sekarang saya akan tanya satu, satu lagi soalan. Uh, mula-mula kepada ha ha nak nak ada kerja nana misal kata misal kata uh, parti nana kalah dalam uh, the election uh, the main general election siapa pilihan nana daripada the nana opposition iaitu the government who would, would be the best the best prime minister and also to danish katakan uh, parti danish pula yang kalah in your opinion from the opposition party who would be the best prime minister kita mula dengan Nana pula. Um, uh, sorry Haris, uh, line tak clear sangat. Uh, cukup okay. ulang balik. Saya, uh, Danish, did you hear my question? Dia macam yeah, pecah-pecah good. suara. Okay, kita, kita akan uh, mengambil uh, jawapan Danish tu. So Danish, soalan dia, kalau your party does not win in the main general election, in your opinion, just as a human being, as a Malaysian, who would be a good prime minister from the opposition party to you? Uh, I think uh, YB Kari Jamaluddin has a very good uh, standing point, very good opportunity. I, I would really root for him to be the Prime Minister. Okay, but currently he's in your party. Ah, saya, saya, saya minta anda pilih. 
Yang melibat pemilik ada parti tapi tak apa So Nana dengar tak apa saya tanya tadi Segi kalau parti anda tidak menang kalau pakatan tak menang Ini apanya? Who would be a good prime minister? Tak nak kata tak memilih atau Sri Anwar Ibrahim seperti tadi <laughs> Okay kalau bukan Dato' Sri Anwar saya nak pilih Nur Izzah Okay 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 I will give that to you. Alright guys, <laughs> saya tahu memang uh, uh, malam ni bukan pasal debat ataupun debat. Malam ni adalah pasal kalau bagi saya saya nak cari uh, persamaan ataupun something that 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 brings us to get together rather than split us up. So, saya akan tanya satu soalan dan anda dua-dua boleh jawab. So uh, dua-dua boleh you can choose who to answer first. Apakah hasrat anda? Uh, terhadap politik di negara di negeri Melaka dan juga negara Malaysia secara umpamanya. Uh, what, what is your wish? Dinesh? Danesh? Uh, I'm looking forward for a stable government. Saya rasa saya, this is not only me lah. Mengumumkan hasrat untuk semua pengundi-pengundi dan juga penduduk uh, seluruh Malaysia. We need a stable government di mana kita mempunyai uh, ke- kematangan dalam membuat Uh, keputusan dan pada masa yang sama kita juga membuat ke- mempunyai kematangan dalam mengambil uh, mengambil uh, taking up a stand on policy matters so which is where which is where it is very much lacking let it be in the state level ataupun in parliament level so that is my my hope and request so nana pula apakah, apakah hasrat anda bukan saja untuk negeri Melaka tapi negara Malaysia Okay, um, sejujurnya Nana memang nak tengokkan perubahan di negara kita Jadi um, dengan adanya di Nana dan dengan adanya Danish uh, sebagai calon Ia bukanlah satu peluang pada diri kita untuk elevate atau personal stepping stone Tapi macam Nana cakap awal-awal tadi Ini merupakan uh, tanda aras untuk semua anak muda Bukan cuma untuk memahami politik Tapi juga untuk buktikan kepada semua orang kat luar sana Yang walaupun kita ni um, tiada cukup pengalaman Ataupun kita ni terlalu muda tapi kita mampu mentakbir, anak muda mampu memimpin dan juga uh, anak muda sendiri mampu menjadi contoh dan anak muda mampu membuat perubahan. Jadi kalau tanya uh, Nana apa hasrat atau vision Nana untuk politik ni, Nana memang nak ramai lagi anak muda untuk bersama-sama uh, setai politik dan kita lakukan perubahan. Kita okay. mengamalkan politik yang berteraskan nilai. Now I'm going to put you in the spot. What is the one policy? Adakah satu policy yang sekarang berada di Malaysia yang uh, anda rasa bahawa this needs to change? Policy ni tak bagus ataupun uh, it really really needs to change dan dan mungkin bukan dari segi akan tukar esok ataupun bulan depan but this is a policy yang selama-lama ni ada but you really believe in your heart we need to change this. Uh, Danish, Nana siapa nak boleh jawab dulu? Uh, maybe, maybe from my perspective, Harid, saya saya fikirkan uh, this might be a common answer, tetapi this this is something that is very crucial, which is our education policy. So, but why I'm saying this? Because the education policy is changing in every government. Setiap kerajaan berubah, kita punya segi pendidikan ataupun polisi pendidikan kita pun berubah. In where we are facing different different um, different different ideologies or different policies which are imposed to schools and also students. Let it be in terms of the attire, let it be in terms of the language imposed, let it be in their syllabus. So this this has caused uh, an indirect effect, indirect effect on the outcome after they're 18 years old, 19 years old. So one thing that I feel that really needs uh, to have a perfect or wouldn't I say perfect, yeah, which has a proper stabilized um, surveillance would be the education policy. Okay, uh, Fazana, adakah uh, apa-apa polisi yang kini ada yang mungkin uh, Nana rasa dari sini personal that so, Okay, seperti dalam, uh, seperti dalam Parlimen Wanita Muda sendiri, kita memang mengangkat isu keganasan rumah tangga. Sebabnya um, ada orang fikir yang keganasan rumah tangga ni perempuan je yang kena tapi tidak. Sebenarnya ada juga lelaki yang uh, menjadi mangsa dalam keganasan rumah tangga itu sendiri. Jadi Nara rasa kita perlu uh, menambah baikkan uh, polisi dalam uh, ke, untuk keganasan rumah tangga sebab ia melibat bukan hanya wanita tapi juga lelaki 
mat, bak kata orang apa tu lelaki yang tersakiti. <laughs> okay. Hmm. Um, saya rasa bahawa kedua-dua um, pendapat, kedua-dua point of view both Danish and Nana memang uh, I have to say that I, I respect very much the choices you make. Saya memang uh, rasa terharu dan terkagum dapat uh, berbual dengan anda berdua sebelum kita berpisah ni we um, I just I just want to clarify one thing program ni uh, rancangan ni nama dia what's going on Malaysia sebab saya selalu nak cari jawapan kepada soalannya actually what is happening to Malaysia right now so saya datang daripada era saya dibesarkan tahun 70-an dan 80-an 90-an 90-an before both of you were born dan saya memang teringat kepada Malaysia dulu dan but I want to know dari segi your point of view when you are 40 years old or 50 years old ataupun umur 50 ataupun 60 kita mula dengan Nana dulu apa apa gambaran Nana ataupun uh, Danish what do you hope that Malaysia looks like 30 years from now? Um, gambaran daripada Nana, uh, daripada kita terlihat sendiri pada uh, waktu sekarang pada PRM Melaka ramai uh, banyak parti politik yang telah mengetengahkan anak muda sebagai calon PRN. Jadi bagi saya memang um, kita memerlukan ideologi uh, anak muda kerana walaupun mereka berbeza pendapat tapi bagi Nana mereka lebih memahami situasi yang uh, terjadi pada waktu sekarang. Jadi bila bila mana dia orang uh, memahami waktu sekarang, dia orang mungkin akan membawa perubahan yang lebih baik kepada waktu hadapan dan pada umur saya 50 tahun, insyaAllah maybe uh, kita akan, negara kita akan bertambah lebih maju seperti negara-negara di luar yang lebih maju dalam pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Macam mana pula dengan Danish? Danish? Bagi saya, uh, saya berasa di mana, I mean, umur saya 40 tahun or even 20, 30 years down the road. Apa yang saya lihat mungkin dari bagi pendapat Harit, you might see what would be the um, racial acceptance within Malaysia. Perhaps I'm 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 giving in a point of view from that perspective. Di mana kita sering lihat, oh, when we talk about our parents' time, our grandparents, we have a very uh, we have a very unique understanding of the cultural differences in where kita dapat adapt and accept together. Tetapi much, very much people are all worried Cuma risau Di mana 20 tahun yang akan datang is, Will that still continue? Sebab kita lihat dalam social media pun There's a lot of uh, keyboard warriors yang sebenarnya Tapi bagi pendapat saya Saya berpendapat yang itu hanya segelintir There is only a very small percentage Which are causing the racial disruption But for me, if you ask me Or even 30 years or even 40 years down uh, We as young people, we are very strong Kita firm, we firmly understand the the differences of the culture and we respect each other very much. That is why in terms of uh, in terms of bila nak bersama dalam musim perayaan ataupun duduk bersama menghormati adat besam satu sama lain kita memahami perkara ini secara mendalam it's just that mungkin segelintir yang masih lagi um, uh, orang kata uh, tidak tidak dapat memahami atau masih lagi dalam uh, situasi yang dibelenggungi oleh politik ataupun unsur-unsur yang tidak sihat lah uh, but personally, I feel 40 years down the road, majority of Malaysians would have a very, a very better understanding in terms of let it be in terms of cultural indifferences, and we would be able to see the Malaysia that you are talking about 30 years, 40 years back in a new perspective, in a new manner, in a very much modernized manner together. Okay, uh, thank you so much, uh, both of you. Saya tahu bahawa ini bukan merupakan uh, pengakhiran pada hari ini. You still have uh, probably one or two more things to do. Fazana tadi, uh, uh, something else lepas ni. You still need to go and handle one more thing. Mm, mm. Saya kena ke uh, BGU, Babyli gerakan setiap uh, daerah mengundi untuk lihat sendiri apa yang diorang telah lakukan dan apa yang diorang telah usahakan. And Danish, uh, I think you're going to meet Danny Rice after this. Yeah. Kalau tak saya. Yeah. Sure. <laughs> Sorry. Uh, Danny Rice adalah peminat Manchester United. Uh, are you a Liverpool supporter? Yes, yes. I think he chose you. <laughs> Where you go, you never walk alone. Dengan itu, tuan-tuan perempuan, please say thank you very much to Nana. Thank you so much, Danish. Thank you. 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 Thank you
we get to back. Thank you so much for taking the time, and I wish you all the best, both of you, uh, on Saturday. Uh, thank you, for, Anything for you'd like to say just before we finish? Okay, um, Nana berharap uh, semua pengundi di, di negeri Melaka, khususnya di uh, Sungai Rambai, untuk sama-sama turun mengundi dan uh, sama-sama kita menjalankan tanggungjawab kita dan Nana harap semua memberi peluang kepada Nana untuk menjadi wakil rakyat anda dan bagi Nana tunjukkan kebolehan Nana untuk uh, membawa isu isu-isu uh, uh, penduduk tempatan khususnya isu anak muda dan uh, Nana harap semua akan pilih uh, pemimpin yang terbaik. Danish Uh, saya memohon kepada semua pengundi di negeri Melaka untuk tolonglah menjalankan tanggungjawab anda. Wherever you are, wherever, whichever state you are from, please do come back, cast your vote, fight for your rights. I think uh, voting is your right which you really need to uh, which you really need to exercise. And uh, saya berharap sesiapa pemimpin yang anda ingin memilih, that is up to you. But make sure make a wise decision to create a better generation. Thank you. And with that, terima uh, kasih from the bottom of my heart. Thank you very much, uh, Farzana, and thank you very much, Danish, for your time and all the best on Saturday. Thank I'll you. See you thank soon. You. Bye. Okay, guys, itu dia. Uh, I would have to say uh, that that conversation, uh, in my opinion, memang uh, was a little bit safe. Memang. Uh, dah, tapi kita tak boleh salahkan uh, the two candidates in question sebab Uh, at the end of the day, they are politicians dan walaupun kita boleh menganggapkan mereka bag, bag, sebagai politician yang uh, bel, belum lagi matang ataupun belum lagi uh, mature enough, for me yang paling mustahak, they are where they are, mereka telah mengambil uh, the, the kesempatan dan mengambil ke, the, the, the opportunity to, be, to, to put themselves in the position where they can at least try to make a difference. Kepada mereka yang kata, uh, diorang terlalu muda, was a, tak, tak guna lah, was a waste of time, at least they're doing something. At least they have taken the step, they have joined, they put their foot into the politics and they are now standing up for what they believe in. Menangkala doesn't really matter. You cannot win unless you take the first step. And from that, itulah apa yang saya belajar daripada episode uh, What's Going On Malaysia right now. Tuan Tuan Puan Puan, thank you so much for watching. Uh, you may be hearing some stuff in the background. I'm actually in the joke factory. Uh, just to show you uh, right now, that's, that's, see, I'm, I'm in the joke factory. And there's actually a live show going on right now. Do you guys, you guys want to see the live show? Come, let's go see the live show. For those of you who are still watching, Those of you who are still watching, this is, uh, uh, this, this, this is my wife hey. and uh, Suri, a bit, bit special. Uh, see, those of you wondering at the end of the show, what's going on? There's a live show going on in a moment. outside of your race before like uh, outside of your race like oh, non-indians um, <laughs> not really yeah. okay me neither i've i've never dated outside of my family yet. <laughs> it's a live show man you guys are watching it here on what's going on in malaysia kepada mereka yang masih berada dengan sama dengan kami <laughs> oh can you say hello to hi zach you've been Producing the show from behind the scenes. Thank you so much. Okay, guys. So sekali lagi, uh, I want to say thank you so much for watching. Thank you so much for uh, commenting. Liana says I'm completing. What? I'm completing my manuscript. It was a good studying company. Thank you for the show. Thank you. Okay, guys. Thank you so much. Uh, wow. Sorry, I lost my train of thought. Uh, someone was asking. Jogla, please hurry. JD on stage. I'm actually going to go up on stage right after this and perform to the live audience. So if you're not at the Joke Factory, you're not going to be able to see it. Thank you so much, guys, for watching. Thank you for commenting. Thank you for sharing this episode of What's Going On Malaysia. And keep an eye on Malacca because this could be the beginning of a new generation. Good night. Terima kasih. Assalamualaikum. My name is Harith Iskandar. 